കയ്യടി നേടാനും പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കാനും എളുപ്പവഴി ഹിന്ദുക്കളെ അവഹേളിക്കുക ഹൈന്ദവ ആചാരങ്ങളെ അവഹേളിക്കുക ഹൈന്ദവ ക്ഷേത്രങ്ങളെ അവഹേളിക്കുക നമ്മുടെ നാടിനെ തകർക്കാൻ പാകത്തിനുള്ളത് പറയുക അതൊക്കെ വികസിച്ച മനോഭാവത്തിൻ്റെയും പുരോഗമനത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ലക്ഷണമാണെന്നാണ് പറയുക നമ്മുടെ ഭരണകർത്താക്കളെ വല്ലതുമൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ദേശദ്രോഹമാണ് ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണ് പലതും പോലീസുകാർ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ലെവലിലേക്കാണ് പോവുക അയ്യപ്പനെ പച്ച തെറി പറഞ്ഞാലോ ലക്ഷ്മിയുടെയും സരസ്വതിയുടെയും പാർവതിയുടെയും ഭാരതമാതാവിൻ്റെയും ഹനുമാൻ്റെയും ശ്രീരാമൻ്റെയൊക്കെ നഗ്ന ചിത്രം വരച്ചാലോ അതൊക്കെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യവും അത് കലാപരമായിട്ടുള്ള സൃഷ്ടിയുമൊക്കെയാണ് ഏതായിട്ടും ഇതുവരെ അറിയപ്പെടാതിരുന്ന പലരും മീശയിലൂടെയൊക്കെ ലോകത്തിൽ അറിയപ്പെടാനും അതിലെ വികൃതമായിട്ടുള്ള തെറിപ്പാട്ടിലൂടെ അറിയപ്പെടുന്ന കുരിപ്പുഴയും വേറെ പലതുമൊക്കെ ഏതാണ്ട് ശവപ്പെട്ടിയിൽ അടുക്കിയ മണ്ണിനടിയിൽ കുഴിച്ചിട്ട മാതിരി ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് പെട്ടെന്ന് പബ്ലിക് ആവാൻ സാധിച്ചത് അതുപോലെയാണ് അതുപോലെ കുറെ ഫെമിനിസ്റ്റുകളും നക്സലൈറ്റുകളും മാവോയിസ്റ്റുകളും അച്ചത്തെറി പറയാൻ യോഗ്യത ഉള്ള വിധത്തിൽ ആർ ആർത്തവോത്സവമൊക്കെ ആഘോഷിച്ചവരും അവരുടെ കൂടെയുള്ള നേതാക്കന്മാരുടെയൊക്കെ ഫോട്ടോ വരാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം ഹിന്ദുക്കളെ തെറി പറയലാണ് ഏതായാലും അങ്ങനെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു അയാളുടെ തലയിൽ എന്തൊക്കെയോ കലക്കി ഒഴിച്ചു എന്നുള്ളൊരു ഫോട്ടോ വന്നിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ആ ഫോട്ടോ ആ വെള്ളത്തോടു കൂടിയാണ് പത്രത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ശരിയോ തെറ്റോ വേണ്ടതോ വേണ്ടാത്തതോ എന്നല്ല അയ്യപ്പനെ പറഞ്ഞ് പ്രസിദ്ധനാവാൻ ശ്രമിച്ച വ്യക്തി ഈ പേരും കൂടി ചേർത്തിട്ടായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ഇനി അറിയാൻ പോകുന്നത് നല്ലതോ ചീത്തയോ എന്നല്ല പ്രതികരിക്കാൻ കുറെ പേരുണ്ട് എന്തായാലും ഇന്ന നാളെ മറ്റന്നാളെയൊക്കെ അയ്യപ്പനെ പച്ച തെറി പറയാൻ ഉള്ള ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിച്ച വ്യക്തിക്ക് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിച്ച വ്യക്തിയുടെ പുറകിൽ കുറേ പേരിനി കൂടും ഇന്ന് നാളെ മറ്റന്നാളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവർക്ക് പല പൊസിഷനും പല ശമ്പളവും ഓണറേറിയും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഈ നാടിൻ്റെ ശാപമായി തീർന്നിരിക്കുന്ന സാംസ്കാരിക നായകന്മാർക്ക് ഇതുമാതിരി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഏൽക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വാദിക്കാനും ജയിക്കാനുമാണ് മാസത്തിൽ അവർക്ക് ശമ്പളമോ ഓണറേറിയമോ സിറ്റിംഗ് ഫീസോ മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളോ കാറോ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് സംസ്കാരശൂന്യ നായകന്മാരുടെ അന്ത്യശ്വാസം വരെ ബാക്കിയുള്ളവർ ഇതൊക്കെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും വേണം ഏതായാലും പത്രമാധ്യമങ്ങൾ അവരുടെ കൂടെ ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനും സാധിക്കില്ല സത്യം മുഴുവനും തമസ്കരിക്കുകയും അസത്യം മുഴുവനും പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുകയും അതാണ് വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം സമൂഹ സ്വാതന്ത്ര്യം ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം അതാണ് നവോത്ഥാനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചിലവർ ഇറങ്ങിയാൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ കംസന്റെ ആയുസും വളരെ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രാവണന്റെ ആയുസും വളരെ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വാർദ്ധക്യ സഹജമായ രോഗം കൊണ്ടല്ല തിന്മ ചെയ്തവരൊക്കെ പോയത് സദ്ദാം ഹുസൈൻ ആണെങ്കിലും ഒസാമ ബിൻ ലാദൻ ആണെങ്കിലും കോൾപോട്ട് ആണെങ്കിലും ഗദ്ദാഫി ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ വീരപ്പൻ ആണെങ്കിലും പൂലൻ ദേവി ആണെങ്കിലൊക്കെ ഈ ലോകത്തുനിന്ന് യാത്ര പറഞ്ഞത് വാർദ്ധക്യ സഹജമായ രോഗം കൊണ്ടല്ല കാരണം അവർ അത്രയും കാലം നിലനിന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹവും സമുദായവും നിയമവും അവരെ നിലനിർത്തിയില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത ബുദ്ധിജീവികളും സംസ്കാര നായകന്മാരും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കട്ടെ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വയസ്സായ ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷന് സമൂഹത്തിലും വീട്ടിലും നാട്ടിലും ഒരു മൂല്യമോ ഇല്ലെങ്കിലും പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങേര് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഒരാളും അറിയപ്പെടാ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തികളും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കാൻ ഇതാണ് ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ ഏതായാലും ഇവരൊക്കെ ഫേമസ് എന്ന പേരിലല്ല വരിക നൊട്ടോറിയസ് എന്ന പേരില രണ്ടും പ്രസിദ്ധിയാണ് മറ്റൊന്ന് കുപ്രസിദ്ധിയാണെന്ന് മാത്രം ഏതായാലും ഏത് കാലത്തും എല്ലാ ചെടികളും നല്ലതായിരിക്കില്ല ചിലത് ചൊറിഞ്ഞണം പോലെ ഉണ്ടാവും ചില മൃഗങ്ങൾ കഴുതപ്പുലിയെ പോലെയും കഴുതെ പോലെയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എല്ലാ മൃഗങ്ങളും എല്ലാ ജന്തുക്കളും എല്ലാം നന്മയുടെ പ്രതീകമാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ മനുഷ്യരും നന്മയുടെ പ്രതീകമാവണമെന്നില്ല തിന്മയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവർ ധാരാളം ഉണ്ടായിരിക്കും സിംഹം ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഇട്ടേച്ചു പോയ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന കഴുതപ്പുലികളും മറ്റ് പലതരം
ചിലരെ സമൂഹം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കാൻ കുറെ കഴുത പുലികൾ സംസ്കാര നായകന്മാരായിട്ട് ഉണ്ടായാലേ ഇവർക്കൊക്കെ ജീവിക്കാനും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പൈസ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ പേരിൽ കളക്ട് ചെയ്തതാണെങ്കിലും കറക്റ്റായിട്ട് റൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ഇലക്ഷൻ വരെ എങ്കിലും നിലനിൽക്കണമല്ലോ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് സമൂഹം തിരിച്ചറിയാനുള്ള അവസരം ഇതൊക്കെ പത്രത്തിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നൊരു ഗുണവും കൂടി പത്രത്തിൽ വരുന്നതിലുണ്ട് 